ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਯੂਐਸਏ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਯਸ਼ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਖੈਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਮਗੀਨ ਔਰ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕਈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਣੀ ਵੀਜੋ ਜਨੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ ਕੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਛੁਣੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਲਾਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਗਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੱਬਰਾਂ ਤੇ ਟੱਬਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਾ ਨਾਮਣਾ ਕਟਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਆ ਕਿ ਮਾਪੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਹੋ ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹ ਸਮਾਂ ਐਡਾ ਕ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਹੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਜਾਏ ਆ ਦਸਤਾਰ ਆ ਬਣਵਾਈ ਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੁੱਲਦਾ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਮਾਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹਦੀ ਚਿਖਾ ਵੀ ਸਜਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ
जो सिस्टम ने पंजाब दिया जो एजेंसियाज ने पंजाब दिया जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इना सब दे उत्ते एक सवालिया निशान है अच्छा इंटेलिजेंस दा देख लो संजीव जी इंटेलिजेंस दी आपा गल कर दे हां इंटेलिजेंस किथे काम करती है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਸ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵੈਪਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵੈਪਨ ਇਹ ਹਾਈ ਟੈਕਨੀਕ ਵੈਪਨ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ AK47 ਆ ਫਲਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ AK94 ਸੀ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਟੈਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਟੈਕ ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਹੋਣੇ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੂੰ ਗੈਂਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੈਂਗ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਗਾਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰੀਆਮ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਿਆ ਸ਼ਰੀਆਮ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸ਼ਰੀਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨਕੀਰਤ ਉਲਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਉਲਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੜਿਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੜਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਿਆ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਟਿਪ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਪੁੱਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ
ਜਿਵੇਂ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਦ ਦੌਰਾਇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀਗਾ ਚੌਕ ਚੱਕਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣਾ ਆ ਪਿੰਡ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਆ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕੀ ਆ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਔਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਵਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲਾਂ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 27 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਜਮਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਬਰ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੋ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗਰ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਣ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਫੈਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ ਖਚਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ 32000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਧੀ ਆ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕੋਠੀ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਆ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵਧਾ ਲੈਨੇ ਆ ਹਨਾ ਅਗਲੇ 
ਪਲੱਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਰਿਸਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਹੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦਰੁਸਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਨਾ ਦੁਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਿਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਸਟਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵੀ ਫਿਲਾਨੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕਰਤਾ ਜਾਓ ਕਰਤਾ ਰੱਖਤਾ ਦਖਸੇ ਦਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਾਲੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਿੰਨ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਬਿਹਾਫਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਫੀ ਲਈ ਕਿ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜੋੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਵਾਰ ਕੇ ਹੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਐਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਹ ਚ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਈ ਟੈਕ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਅਸਲ ਹੁਣ ਗੁੱਕੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਾਸਤਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਹਚਾ ਲੈਂਦੇ ਬਚ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 40 ਕਾਰਤੂਸ 35 35 ਕਾਰਤੂਸ 
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਮਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾੜਾ ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜੱਕ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜੱਕ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜੱਕ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥੋੜੇ 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 ਪਰਾਏ ਬੁਰੇ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਸਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਜੱਕ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਸ਼ਰਮ ਖੁੱਲ ਗਈ ਚਾਕਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਾਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤ ਗਈ ਸਿਆਸਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਅਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਥਿਕ ਐਂਡ ਸਿਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚੌਥਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਨੂੰ ਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਕੀ ਕੌਂਡਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਰਿਆ ਇਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਕਢਾਜ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਢਾਜ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਰ ਜਲੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੌਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਢਾਜ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਨਾ ਇਹ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਆ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਾਲੀਆਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਫਲਾਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਮ ਐਕਟ ਪਿਆ ਆ ਚਰਿਆਮ ਫੋਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮਨਕੀਰਤ ਉਲਖ ਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰੀਲ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਖੜਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਲੈ
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਛੇ ਛੇ ਫੁੱਟੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਚੱਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਭਈ ਇਦਾਂ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਕੌਣ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੂਗਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅੱਛਾ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਰਸ਼ੀਆ ਅਰਮਾਨੀਆ ਜੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਾਰ ਰਲਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਭਵ ਮਤਲਬ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਰਿਆ ਮੁੰਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਵੀ ਲੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਤ ਵੇਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਵਿਦਾ ਲੈਨੇ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ 